আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ অবরকাত নব শেখ ভাই সেশন নম্বর সাঁত্রিশ আটত্রিশ ইন্ডিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন তিনার প্রশ্ন হচ্ছে যে মাইয়েদকে গোসল দেওয়ার সহে নিয়মটা কি জি ভাই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন মাইয়েদকে গোসল দেওয়া অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ একটি কাজ তো মাইয়েদকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখবো যে গোসল যখন দেব তখন তার লজদা স্থানটাকে প্রথমে ঢেকে দিতে হবে হুম তারপর সমস্ত শরীর থেকে মানে পর্দার সাথে তার কাপড়গুলোকে খুলে নিতে হবে এরপর আমরা তার মাথার দিকটা চেড়ে আমরা তাকে উঠিয়ে বসানোর মতো করতে হবে উঠে বসাতে হবে বসার পরে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিতে হবে যাতে করে পেটের ময়লাগুলো বের হয়ে যায় এই জন্য এটাকে তাকে চিত করে যখন সে শুয়ে থাকে তাকে উঠিয়ে বসাতে হবে যাতে করে ময়লাগুলো বের হয়ে যায় এরপর বেশি করে পানি ঢেলে ওই ময়লাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে হাতে প্রয়োজনে একটা ন্যাকড়া নিতে হবে এবং অথবা হাত মোজা কোনো ধরনের হাতে এমন কিছু নিতে হবে যাতে করে ময়লাগুলো পরিষ্কার করা যায় এবং লজ্জাস্থানকে নিজ হাস নিজ হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না বরং কোনো ন্যাকড়া বা জাতীয় কোনো কিছু গ্লাভস দিয়ে গ্লোভস দিয়ে আমরা মানে কি ধত করব আর কি তারপর বিসমিল্লা বলে সালাতের যে ওজু আছে ওই ওজন নেই ওজু করাতে হবে তারপরে মুখ এবং নাকে সেভাবে পানি প্রবেশ করবে না মুছে নেবে ন্যাকড়া দিয়ে ভিজা ন্যাকড়া দিয়ে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে আর কি ধুয়ে নিতে হবে এভাবে আমরা তারপরে যখন ওজু করানো হয়ে যাবে তারপর সমস্ত শরীরে আমরা পানি ঢালবো তবে আসলে ডান পাশ দিক থেকে পানি দিয়ে ধরতে করতে পারে আর তিনবার পাঁচবার সাতবার বেজের সংখ্যায় আমরা ধত করব ডান পাশ ধোয়া হয়ে গেলে বাম পাশের দিকে আমরা পানি ঢেলে সমস্ত শরীরকে সুন্দরভাবে ধত করাব গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে প্রয়োজন মোতাবেক তিনবার বা সাতবার বা তারও বেশি ধোয়া যেতে পারে যদি ময়লা থেকে যায় আর কি এবং সর্বশেষে গোসল শেষ করার পর আমরা কর্পুল মানে মিশ্রিত পানি দিয়ে মানে আবার তাকে গোসল করিয়ে দেবো আর কি যেমন নবী সাল্লাম তার কন্যা জাইনাব আদিল্লা তালহর শেষ গোসলে কর্পুর মিশ্রিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বুখারি এবং মুসলিম হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে তো এভাবে আমরা মাইয়েতের গোসল সম্পন্ন করবো আশা করি উত্তরটা